আচ্ছা তো আমরা প্রতিদিনের মতো হচ্ছে আমাদের ফোল্ডার ক্রিয়েট করে নিলাম এখন হচ্ছে আমরা এখানে আমাদের ফাইল ক্রিয়েট করে নিব হ্যাঁ যেটা হচ্ছে আমাদের একটা এসটিএমএল ফাইল আর একটা হচ্ছে আমাদের সিএসএস ফাইল থাকবে ঠিক আছে সো এই হচ্ছে আমাদের এসটিএমএল ফাইল আর সিএসএস ফাইল আমরা নিয়তে গিয়ে টেক্সট ডকুমেন্ট স্টাইল ডট সিএসএস মনে আছে তো এগুলো নাকি নাকি লং টাইম গ্যাপ থাকে আবার ভুলে গেছেন कलम <laughs> टाइटल <laughs> उंड कलर रिपीट एटाचमेंट पजिशन एग्लो देखे तैकग्राउंड सीज एगो जस्ट देखिल तक बेपारे फाइल मध्य उटपुट कखनियन ब्राउजार सी एस एस थे करते सब समय इंडेक्स डट एस टीम ओपिनियन ब्राउजारे क्लिक कर फाइल बाबा रेसपन्स कर मोटा चिकन मान जो नाम एड कर नाम दीब हाँ जेमन अन्न की नाम दे 
তার ওন নাম ইউজ করি হোম ডিস্ট্রিক্ট নাম ইউজ করি যে ওই ডিস্ট্রিক্টের ওর কথা বলছি বা ওর ওই ওই ওর কথা বলছি তো এখানে ওকে এখন আমি যদি একটা নাম দিতে হয় তাহলে সেম ভাবে দেখেন আবার পি তেও কিন্তু সেম প্রবলেম তাই না আমি যদি এখানে পি এর জন্য যদি স্টাইলটা বলি সেম স্টাইলটা যে পি এর জন্য পাবে হ্যাঁ পি এর জন্য তাহলে কি পি এর জন্য দেখেন সেম স্টাইলটাই পেয়ে যাচ্ছে তাই না দুইটাই সেম পাচ্ছে তাহলে এখন আমরা যেটা করব আমরা করব কি এই দুইটাকে না যেহেতু দুইটা এইটাকে আমি একটা পার্ট এটাকে একটা পার্ট চিন্তা করব এইটা পুরোটাকে আমি একটা নাম দিব এইটা পুরোটাকে একটা নাম দিব তাহলে হবে কি মানে দুইটা আলাদা নামের হয়ে যাবে তো এখন আসে নাম যদি আমাকে অ্যাড করতে হবে আমি ইচ্ছে মতো যে কোনো নাম অ্যাড করতে পারবো এখানে মানে কোনো ধরা বাধা নেই তবে হ্যাঁ অবশ্যই আপনাকে রিলেটেড নেম ইউজ করতে হবে আপনি একটা ধরেন ডিপ নিয়ে একটা সেকশন নিয়ে কাজ করতেছেন একটা মেনু নিয়ে কাজ করতেছেন ওখানে আপনি যদি বলেন যে আমি অ্যাবাউট আস নিয়ে করতেছি আমি কন্ট্যাক্ট আস নিয়ে করতেছি তাহলে তো হবে না অবশ্যই তার রিলেটেড একটা নাম অ্যাড করতে হবে তবে আমার ইচ্ছে মতো আমি যে কোনো নাম ইউজ করতে পারবো আর আপনি যদি অন্য কোনো নাম ইউজ করেন ও কোনো সমস্যা নেই আপনার আউটপুট আসবে তবে সেটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ওয়ে হবে না হ্যাঁ যার জন্য আমরা আমাদের মন গড়া নাম দিব না অবশ্যই আমাদের কি বলে রিলেটেড নেম ইউজ করব তো এর জন্য আমি কি করব যেহেতু আমাকে একটা নাম এড করতে হবে সেটা তো এমনি এমনি অ্যাড করা যাবে না এই পুরোটাকে আমি একটা ডিভিশনের মধ্যে নিয়ে যাবো হ্যাঁ একটা ডিপ ট্যাগ একটা ট্যাগ এর আন্ডারে তো আমি এইটাকে একটা ডিপ ট্যাগ নিচ্ছি ডিপ ট্যাগটা আমার স্টার্ট হচ্ছে ডিপ মানে হচ্ছে ডিভিশন হ্যাঁ এইটাকে আমরা ডিপ ট্যাগ এর মাধ্যমে কি করলাম আলাদা করে নিলাম ঠিক আছে এখানে একটা জিনিস দেখেন ডিপ ট্যাগ শুরু আর শেষটা কিন্তু আমার বরাবর নাই তো আমরা এই জিনিসগুলো ছোটখাটো এই ব্যাপারগুলো সবসময় খেয়াল রাখবো স্টার্টিং এবং এন্ডিং ট্যাগ যেন বরাবর থাকে আর এর ভিতরে যা ট্যাগ থাকবে সবটাকে আমরা ট্যাগ দিয়ে সরিয়ে দিব ঠিক আছে এই যখন কোনো ডাবল ট্যাগ ইউজ করব এইখানে আসেন সেম ভাবে আমি এইটাকেও একটু আলাদা করে নেই একটা ডিপ এর মধ্যে ফেলে হ্যাঁ এটাকে আমি কাট করে নিলাম পেস্ট করলাম আর এখানে এসে এটাকে আমি আলাদা করে নিই এখন আমার যেটা করতে হবে এটা নাম দিতে হবে নাম দিব আমরা কোথায় এইখানে এইখানে আমি চাইলে কিন্তু এখানেও নামটা অ্যাড করতে পারতাম তাই না তো এখানে আমি নামটা যদি দিই ওকে একটা নাম দিই ওকে একটা নাম দিই তাও হবে কিন্তু আমরা চাচ্ছি কি ডিভিশন করে অ্যাড করবো মানে তাকে একটা মানে আপনাদের ধরেন হচ্ছে একটা জায়গায় যখন আমরা যাই ধরেন আপনারা লাইক আপনাদের ক্লাসের মধ্যে আপনারা গ্রাফিক্স ওয়েব দুই ব্যাচের স্টুডেন্ট একসাথে আছেন তখন বললাম যে গ্রাফিক্স যারা আছেন তারা এই লিঙ্কে গিয়ে ক্লাস করবেন ওয়েব যারা আছেন তারা এই লিঙ্কে গিয়ে ক্লাস করবেন তখন আপনারা কি হয়ে যান আলাদা হয়ে যান সেম ভাবে আমরা কি করলাম ওদেরকে আমরা আলাদা করে নিলাম ওদেরকে আলাদা করে নিলাম অ্যান্ড ওদেরকে আমরা সেম ভাবে একটা নাম দিব কোথায় ডিব এর মধ্যে তাই না এখন দেখেন ডিব এর মধ্যে নাম দিতে হইলে না আমরা তো এমনি এমনি নাম দিতে পারি না আমরা একটা অ্যাট্রিবিউট নিব তারপর নামটা অ্যাড করব আর অ্যাট্রিবিউটটা আমি হচ্ছে চাইলে ক্লাস অথবা আইডি অ্যাট্রিবিউট নিতে পারি আমি চাইলে ক্লাস অ্যাট্রিবিউটও নিতে পারি চাইলে আইডি অ্যাট্রিবিউটও নিতে পারি মানে ধরা বাধা কিছু নেই আপনি আপনার পছন্দ মতো যে কোনোটা নিতে পারেন তো ধরেন আমি আপাতত ক্লাস অ্যাট্রিবিউট নিলাম ঠিক আছে ক্লাস অ্যাট্রিবিউট নেওয়ার পরে এই কোটেশনের ভিতরে এখন সেই আমার আমরা আমাদের মন গড়া নামটা অ্যাড করতে পারবো তো যেহেতু আমি আসলে টেক্সট নিয়ে কাজ করছি এখানে এতে মানে ওরকম কোনো ডিভিশন বা কোন একটা সেকশন আমরা ফুল একটা প্রজেক্ট করছি না তো আমরা আমাদের মতো জাস্ট টেক্সট এর জন্য টেক্সট নাম ইউজ করলাম ঠিক আছে আমরা অন্য নাম ইউজ করতে পারি সমস্যা নেই এখানে একটা নাম দেয় এখানেও চাইলে আমি ক্লাস অ্যাট্রিবিউট ইউজ করতে পারি চাইলে আমি আইডি অ্যাট্রিবিউট ইউজ করতে পারি তো একবার যেহেতু ক্লাস ইউজ করেছি আমি সেকেন্ড টাইম হচ্ছে আইডি দিয়েই ইউজ করে দেখাই এখানে দেখেন আমি যদি এইখানেও যদি টেক্সট নামটা ইউজ করি কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে কারণ ক্লাস নেম আইডি নেম দুইটা হচ্ছে সেম থাকতে পারবে সমস্যা নাই তবে একটা ব্যাপার খেয়াল রাখতে হবে আমরা আমাদের ইচ্ছে মতো যে কোনো নাম দিতে পারবো ঠিক আছে কিন্তু যেখানে এখানে যদি আপনি এটাও যদি ক্লাস হইতো এটাও যদি ক্লাস হইতো দুইটা যদি আপনি একই নাম রাখেন তাহলে কিন্তু হবে না তখন হবে কি আপনার ওই যে এই এইচ ওয়ান আর এইচ ওয়ান যেমন এইচ ওয়ান বললে সেম স্টাইল পায় সেম ভাবে টেক্সট বলে আপনি কোন একটা স্টাইল কে কল করলে সে হচ্ছে দুইটাই পেয়ে যাবে তো যার জন্য আমরা যেটা করব এখানে আমরা একটা অন্য নাম ইউজ করব ঠিক আছে একটা নাম একবার ইউজ করলে সেটা আমরা ইউজ করব না বাট ক্লাস আইডি আলাদা হলে ইউজ করতে পারবো এখন আসেন আমি চাচ্ছি কি শুধুমাত্র এই এইচ ওয়ান কে স্টাইল করতে ঠিক আছে আমরা পি এর কথা বাদ দেই শুধুমাত্র কোন এইচ ওয়ান জাস্ট আমাদের ফার্স্ট যে এইচ ওয়ান আছে এই এইচ ওয়ান কে বাদ বাকি আর কোনোটাই স্টা
এই যে আমরা কোন একটা অ্যাট্রিবিউট ইউজ করার ক্ষেত্রে আমি হচ্ছি চাইলে কোন একটা নেম ইউজ করার ক্ষেত্রে আমি চাইলে এখানে আইডি অথবা ক্লাস যে কোনোটা ইউজ করতে পারবো তবে হ্যাঁ যে কোনোটা ইউজ করতে পারবো ঠিক আছে তবে সিএসএস এসে আমাকে মাস্ট ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে আমি কি এইখানে ক্লাস ইউজ করেছিলাম নাকি আইডি ইউজ করেছিলাম যদি আমরা ক্লাস ইউজ করে থাকি তাহলে আমাকে অবশ্যই টেক্সট এর আগে একটা ডট দিতে হবে ডট মানে আমরা বুঝেছি এই টেক্সট নামটা হচ্ছে একটা ক্লাস নেম ঠিক আছে আর যদি আইডি হইতো আমরা এখানে আইডি লিখতাম তাহলে আমাকে হ্যাশ দিতে হইতো সো আমরা এখানে ডট বললাম যে এটা ক্লাস নেম যে ডট টেক্সট বলতে কি বুঝছি টেক্সট নামে একটা ক্লাস নেম আছে যার মধ্যে এইচ ওয়ান আছে তাকে আমি কালার ব্যাকগ্রাউন্ড চাচ্ছি তাই না এই টেক্সট এর মধ্যে এইচ ওয়ান কে আমি কালার ব্যাকগ্রাউন্ড চাচ্ছি সো এখন যদি আমরা দুই পাশকে সেভ রেখে আমরা এটাকে জাস্ট রিলোড করি তাহলে দেখেন আমার শুধুমাত্র এইচ ওয়ান স্টাইল পাচ্ছি এখন সেম ভাবে আমি এই এইচ ওয়ান কে শুধুমাত্র স্টাইল করতে চাচ্ছি তাহলে সেম ভাবে আমরা কি করব আমি এটা একটু কপি করে নিচ্ছি কপি করে এখানে আমরা বললাম যে এটা হচ্ছে কি ড্যামো তাই না এটা হচ্ছে একটা আইডি সো আইডির জন্য আমরা এখানে যদি ডট বলি তাহলে সে কিন্তু জীবনে স্টাইল পাবে না দেখ আইডির জন্য যদি আমরা ডট বলি সে কিন্তু স্টাইলটা পাচ্ছে না কেন কারণ আমরা এখানে বলছি ডেমো নামে একটা ক্লাস নেম আসে আজ সে কি আমাদের এখানে ডেমো নামে কোনো ক্লাস নেই এটা তো ডেমো নামে আইডি আর এখানে তো ডেমো নামটাই নেই তাই না এই জন্য আমরা কি করব আইডির জন্য অবশ্যই হ্যাশ বলবো बुजते <laughs> रिलोड आलदा उंड बुझे क्लायेंट कैमन चाची डिजाइन टाइम कैमन करते चाची ठीक है दुटा दिल तो जैक यु की सब क्लियर हो
হ্যালো আচ্ছা আমার কথা কি শুনা যাচ্ছে জি ম্যাম শোনা যাচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা যেটা করছিলাম যে হচ্ছে আমাদের এইখানে আমরা হচ্ছে কালার এড করলাম জাস্ট তাই না দেন বাকিটা আমরা একটু ডাব্লিউ সি স্কুল টু ওপেন করে নেই আচ্ছা মাঝে মধ্যে হচ্ছে আমি একটু খুব বেশি কাছে আসলে আমি হচ্ছে মিউট করে দিব হ্যাঁ তখন আবার খুঁজার না পুকুই গেল কই গেল ঠিক আছে কারণ আমার কাশি নরমালি মানে কিছুক্ষণ পর পর আসে না যখন হয় তখন মানে অনেক বাজে ভাবে হয় আচ্ছা তো আমরা লার্ন সিএসএস এ ক্লিক করলাম कम बस सबा बुझी की जस्ट लाइन क्रिएट कर রুমের একটা বর্ডার থাকে কোন একটা জায়গার বর্ডার থাকে তাই না টেক্সট এর বর্ডার থাকতে পারে যেমন আমরা খাতায় বর্ডার ক্রিয়েট করি যখন আমরা খাতায় লিখি তাই না তো সেই বর্ডারটা চাইলে আমরা চারপাশ থেকেও করতে পারি চাইলে আমরা শুধুমাত্র নিচেও করতে পারি চাইলে আমরা বর্ডারটাকে একটু রাউন্ড শেপ করেও করতে পারি চাইলে আমরা বর্ডারটাকে লেফট সাইড করেও করতে পারি অ্যান্ড এটাকে উইড বাড়াতে পারবো এটার মধ্যে কালার অ্যাড করতে পারবো ঠিক আছে তো চলেন আমরা আগে একটু বর্ডারের বিষয়টা ভালো করে ক্লিয়ার হয়ে নেই प्रपार्टी उटसाइडाइलो মানে বর্ডারে যদি কোন স্টাইল আগে থেকে ক্রিয়েট করা থাকে বা আপনি ইউজও করে থাকেন সেটা হচ্ছে আর থাকবে না হিডেন বলেও হিডেন থাকবে সেম ভাবে আর আপনি যদি চান যে চারপাশের বর্ডার হচ্ছে চার রকম করে করবেন যেটাকে বলা হয় মিক্সড বর্ডার আমরা মিক্সড বর্ডার যদি করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা করতে পারবো হ্যাঁ মিক্সড বর্ডার মানে চারপাশে চার রকমের বর্ডার হবে সো চারপাশে চার রকমের বর্ডার জন্য আমরা জাস্ট পর পর চারটা বর্ডার বললে চারপাশে চার রকম বর্ডার চলে আসবে কিন্তু এইখানে একটা বিষয় আছে যে আপু আমি ডটেড বললাম ডটেডটা কোন পাশে থেকে হবে বা ঢ্যাস স্টাইলটা আমার কোন পাশে পাবে তো এই মিক্সড স্টাইল যখন আমরা ইউজ করে থাকবো বা চারটা বর্ডার যখন আমাদের চারপাশে চার রকমের বর্ডার আমরা চাইবো তখন আমরা করব কি পরপর যখন চারটা বর্ডার বলবো সেগুলো হচ্ছে কি ক্লক ওয়াইজ কাজ করবে ক্লক ওয়াইজ মানে হচ্ছে ঘড়ির কাটার দিকে আমাদের ঘড়ির কাটা যে দিক হয়ে ঘুরে ঠিক সেই দিক হয়ে কাজ করবে লাইক আমাদের ঘড়ির কাটা কিন্তু সবার প্রথমে কোথায় উপরে থাকে क्लियर <coughs> আমি একটা 
বর্ডার ইউজ করব ঠিক আছে এখন বর্ডার যদি আমাকে ইউজ করতে হয় তাহলে যেহেতু এইখানে চাচ্ছি এই দ্বীপটা আর এই দ্বীপটা হচ্ছে আমাদের টেক্সট নামে আছে অবশ্যই এই দ্বীপটা এখানে তার মানে আমাকে নতুন করে টেক্সট নেওয়ার দরকার নেই যেহেতু অলরেডি আছে আমরা জাস্ট এখানে এসে বলবো আমি একটা বর্ডার চাচ্ছি হ্যাঁ কি চাচ্ছি বর্ডার স্টাইল চাচ্ছি বর্ডার স্টাইল কি ধরেন আপনি বললেন যে সলিড স্টাইল চাচ্ছি এখানে একটা বিষয় দেখেন আমি সলিড স্টাইল বলার পরেও বর্ডারটা আমার পাবে কিন্তু আমরা এখানে বর্ডারটা দেখতে পাবো হুম একটু আমি রিলোড দেয় দেখেন আমার এখানে কিন্তু বর্ডার পেয়েছে কিন্তু সে বর্ডারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না কেন দেখতে পাচ্ছি না কারণ হচ্ছে কি আমাদের যখন আমরা কোনো একটা বর্ডার ইউজ করি তাকে যখন আমরা কোনো কালার বলে দেয় না তখন সে ডিফল্ট ভাবে টেক্সট এর কালারটাই ধরে নেয় হ্যাঁ টেক্সট আপনার যে কালার থাকবে সেই কালারটাই ধরে নেবে যেমন আমার এখানে টেক্সট কালারটা কি আছে হোয়াইট কালার তো চারপাশে সে না হোয়াইট কালারের একটা বর্ডার নিছে যেটা হচ্ছে আমাদের কাছে যেহেতু ব্যাকগ্রাউন্ডটাও হোয়াইট আছে এটা একটু মানে হিডেন হয়ে গেছে অনেকটা ব্যাপারটা তো এই জন্য আমরা যেটা করবো আমরা চাইলে টেক্সট কালারটাকে একটু চেঞ্জ করে একটু দেখাই যে আসলে যে চেঞ্জিং এর যে বিষয়টা আমি এক কাজ করি টেক্সট কালারটা না হয় নেবি चाहले बर्डर सलिड ना बटम देखें बेपारेटर जीरो তো আসেন আমি এখানে বলি যে না 5 পিক্সেলে থাকো এখানে আমি একটা বর্ডার এড করলাম 5 পিক্সেল বর্ডার এখন আমি যেটা চাচ্ছি কি এখানে না এটার মধ্যে কালার এড করব হ্যাঁ আবার এখানে দেখেন আপনি কিন্তু চার পাশের জন্য চার রকমের ভিজো দিতে পারবেন আমি এটাকে একটা স্টাইল বলে দেই না হয় ম্যাম আপনার পিসি মনে হয় ল্যাগ করতেছে সরি আপনার পিসি মনে হয় ল্যাগ করতেছে মানে আপনার কথার সাথে আর কাজের সাথে झमेला जी 
আপনি অসুস্থ বাদ দেন এই প্রথম 40 মিনিট নেওয়ার পরে বাদ দিয়ে দেন আচ্ছা দেখি নিতে পারলে তো নিয়ে নিলে ভালো আপনারাও সেরে গেলেন না আজকে ইয়া করেন আজকে ইয়া করে ফেলেন প্রথম নেওয়ার পরে কারণ আপনি অসুস্থ আবার নেটও প্রবলেম হচ্ছে আর কি মানে আপনার কথার সাথে কাজের মিল নেই মানে পরে লেখাগুলো পরে আসছে আবার আজকে পার্টিসিপেট অনেক কম পরে <laughs> 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 চারপাশে চার রকম উইট করতে পারবো হ্যাঁ লাইক আমি যদি এখানে বলি যে কত ওয়ান পিক্সেল তারপর হচ্ছে টেন পিক্সেল হ্যাঁ তারপর হচ্ছে এইট পিক্সেল তাহলে হবে কি এইটার মতো সেম ভাবে ক্লক ওয়াইজ শো করবে টপ রাইট বটম লেফট হ্যাঁ ফাইভ ওয়ান টেন এইট তো চলেন আমরা একটু দেখি এই যে ফাইভ ওয়ান টেন এইট পিক্সেল ঠিক আছে এটা কি বুঝতে পেরেছেন সবাই বর্ডার বিটা আচ্ছা তারপর আসেন হচ্ছে বর্ডার উইট এর পর এখানে আবার আরেকটা বিষয় ধরেন আপনি শুধুমাত্র দুইটা উইট যদি ইউজ করেন তাও কিন্তু এটা খুব সুন্দর কাজ করবে ধরেন আপনি চাচ্ছেন কি টপে আর বটমে হচ্ছে সেম বর্ডার থাকুক রাইট আর লেফটে সেম বর্ডার থাকুক তখন করবেন কি জাস্ট দুইটা বলবেন স্টাইল তখন হবে প্রথমটা হচ্ছে টপ এন্ড বটম এর জন্য স্টাইল হবে পরে একটা রাইট এন্ড লেফট এর জন্য স্টাইল পাবে ঠিক আছে দেখেন আমাদের প্রথমটা হচ্ছে ফাইভ পিক্সেল ফাইভ পিক্সেল তারপর এইটা হচ্ছে লেফটে ওয়ান পিক্সেল রাইটে হচ্ছে শুধুমাত্র সেই কালারটা এসে ধরে নিচ্ছে আবার আমি চাইলে এটাকে কি করতে পারবো ক্লক ওয়াইজ ইউজ করতে পারবো চারপাশে চার রকমের কালার রেড গ্রিন ব্লু অরেঞ্জ হ্যাঁ চারটা কালার বলো তাহলে দেখেন ক্লক ওয়াইজ ইউজ করবে সেম ভাবে ক্লক ওয়াইজ তো অনেকবারই বলেছি বুঝতে পেরেছেন আশা করি রেড গ্রিন ব্লু অরেঞ্জ দেখেন রেড গ্রিন ব্লু অরেঞ্জ কালার হ্যাঁ সো এখানে স্টাইলটা মানে ছোট হওয়াতে ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না হয়তো বা কালারটা হ্যাঁ এখন বোঝা যাচ্ছে এখন আসেন এখানেও সেম ভাবে আমি যদি চাই কোন একটা স্টাইল অ্যাড করব না কোন একটা পাশে আমি স্টাইল করব না হ্যাঁ বা কোনো কিছু অ্যাড করব না সেটা আমরা আমাদের মতো না করতে পারি এখান থেকে কোনটা যদি আপনি নান বলে দেন ওইটাতে আপনি উইড আর কালার যাই বলেন না কেন সেটা জীবন ও স্টাইলটা ধরবে না হ্যাঁ কোনো একটা স্টাইল যদি নান বলে দেন আর এখানে দেখেন আমরা তো এটা ক্লক ওয়াইজ এর জন্য আমরা চারটা তিনটা বা দুইটা করে স্টাইল আমরা বলছি কিন্তু যদি আমি চাই যে একটা মাত্র স্টাইল একটা উইড একটা কালারই হবে হ্যাঁ এক মানে বর্ডারের মধ্যে সেম চারপাশে হচ্ছে সেম স্টাইল সেম উইড সেম কালার হবে কোনো ক্লক ওয়াইজ থাকবে না তখন আমরা এইভাবে না বলে তখন আমরা যেটা করবো আমি এটাকে একটু কমেন্টস করে রাখি হ্যাঁ আমরা জানি কমেন্টস করে রাখা কমেন্টস করে রাখা আর হচ্ছে কি বলে ডিলেট করে দেওয়া মোটামুটি সেম ইয়ের মধ্যে পড়ে কারণ হচ্ছে আমরা এখানে আমরা পাবো না তাই না বাট কমেন্টসটা করে রাখলে হলো কি পরবর্তীতে আপনারা দেখতে পারবো এইখানে দেখেন আমরা যেটা করতে চাচ্ছি কি আমার এখানে তো এখন কোনো বর্ডার নাই আমি চাচ্ছি এই বর্ডার করব হ্যাঁ তো এইখানে আমরা শুধুমাত্র বর্ডার বলবো আমি কোনো কালার উইট স্টাইল কিছু বলবো না শুধুমাত্র বর্ডার বলবো বর্ডার বলে আমি বললাম যে সলিড একটা স্টাইল হবে যেটা উইটটা থাকবে ফাইভ পিক্সেল এর অ্যান্ড কালারটা পাবে হচ্ছে কি বলে কি কালার হতে পারে লাইক ব্ল্যাক কালার বললাম 
ঠিক আছে তাহলে দেখেন সে কিন্তু এখানে আমি তাকে বর্ডার ওয়েড স্টাইল কালার কিছুই বলি নাই সে কিন্তু এটা ডিফল্ট ভাবে ধরে নেবে সলিড এটা একটা স্টাইল নেম সেটা অটোমেটিক্যালি ধরবে ফাইভ পিক্সেল এটা একটা উইড সে সেটা অটোমেটিক্যালি ধরে নেবে ব্ল্যাক এটা একটা কালার সে সেটা অটোমেটিক্যালি ধরে নেবে এন্ড আপনি যদি ব্ল্যাক আগে বলেন সলিড পরে বলেন ফাইভ পিক্সেল আগে বলেন পরে বলেন কোনো সমস্যা নাই ঠিক আছে এন্ড আমরা যদি সেভ দেয় তাহলে হবে কি চার পাশে সলিড ফাইভ পিক্সেল ব্ল্যাক কালারের আমরা একটা স্টাইল পাবো দেখেন সলিড ফাইভ পিক্সেল আর ব্ল্যাক কালার একটা স্টাইল देखेम बर्डर मध्य देखें नीचे बर्डर तुधुम्रीचे बर्डर चाहिए चाची चार पास बर्डर चाची ना शुद्म्र नीचे बर्डर चाची हाँ क्योंकि स्टाइल टेस्टाइल सब एगुल समस्या नहीं तक आपकी करब ये जस्ट बोले दीब बर्डर बटम যখন আমরা বর্ডার বটম বলবো তখন চারপাশের জন্য আর স্টাইলটা পাবে না শুধুমাত্র বটমে গিয়ে সে স্টাইলটা পাবে মানে যে স্টাইলে আপনি বলেন না কেন সে স্টাইলটাই পাবে ঠিক আছে আবার যদি আপনি বলেন যে আমি টপে চাচ্ছি তাহলে টপ বলেন राउंड शेप आईना बला बर्डर रेडियस राउंड शेप करते जस्टो बर्डर रेडियस बर्डर रेडियस कत पिक्सल टोटी पिक्सल प्रयोजन अनुसार जो तो पिक्सल दरकार हाँ कम कर बॉर्डर लेफ्ट बॉर्डर लेफ्ट बॉर्डर पे जा बॉर्डर उड स्टाइल कलर बोले दीब जस्ट ठीक है सो युकु सब क्लियर आर्डर उड एर बेपार मन जयन करते इनशाला दो सब अच्छा अच्छा लगूंगी